ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും എല്ലാവർക്കും ജുബീസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്നിവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അതായത് ചക്കക്കുരു ഉണക്ക ചെമ്മീനിട്ട് വരട്ടിയ കറിയാണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് റെസിപ്പിയാണ് വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ച് പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള സൈഡ് ഡിഷാണ് ഇത് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചക്കക്കുരു ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഗ്രാം ഉണക്ക ചെമ്മീൻ ഒരു അമ്പത് ഗ്രാം മുളക് പിന്നെ മല്ലി മഞ്ഞൾപ്പൊടി എന്നിവ പേസ്റ്റാക്കി അരച്ചെടുത്ത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒരു ഗാർലിക് മൂന്നോ നാലോ എള്ളി പിന്നെ ചിരണ്ടിയ തേങ്ങ ഒരു കാൽക്കപ്പോളും പിന്നെ പുളിവെള്ളവും ആവശ്യത്തിനുള്ള വെളിച്ചെണ്ണയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും എടുക്കാം പുളിവെള്ളം തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഉള്ളി പുളി വെച്ചിട്ട് എടുത്താൽ മതി കുറച്ച് വെള്ളേ ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ചക്കക്കുരുവിനെ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം അതായത് അതിന് രണ്ട് ലെയേഴ്സ് ഓഫ് കോട്ടിങ് ഉണ്ടാവും രണ്ട് പുറം തൊലി ഉണ്ടാവും അത് രണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആദ്യത്തെ ഔട്ടർ ലെയറിങ് മാത്രം എടുത്താൽ മതി കാരണം ഈ ഇന്നർ ലെയേഴ്സിൽ നല്ലോണം വിറ്റാമിൻസ് ഒക്കെ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ ഇന്നർ ലെയൻസ് അതായത് ബ്രൗൺ കളറിലാണ് കാരണം അത് വളരെ എൻട്രിച്ച് വിറ്റാമിൻ എൻട്രിച്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫുഡാണ് നമ്മൾ കക്കക്കുരു എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ ഹെൽത്ത് നമ്മൾ മുടിക്കും നമ്മുടെ സ്കിന്നിനും നമ്മൾ ഐസിന് കണ്ണിനൊക്കെ വളരെ നല്ല ബെനിഫിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം ാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ബ്രൗൺ പോർഷൻ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അത് കട്ട് ചെയ്യുക ആദ്യം ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വളരെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾ ഇഷ്ടമാണ് ഏത് തരം നിങ്ങൾക്ക് ഏത് തരത്തിലാണ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അതേ രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാമെന്നാണ് പിന്നെ എനിക്ക് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാനാണ് എങ്ങ നിങ്ങൾ എന്ത് തരത്തിലുള്ള ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ മനസ്സിന് സംതൃപ്തി നേടുന്ന രീതിയിൽ ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോൾ അതിന് മനസ്സിന് സംതൃപ്തി നേടി കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതായത് ഇവൻ ചക്കക്കുരു കൊണ്ടുള്ള കറിയാണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ മനസ്സിന് സന്തോഷമാകുന്ന രീതിയിൽ കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ചക്കക്കുരു വേവിക്കാൻ പോവുകയാണ് ആദ്യം ഞാനൊരു കുക്കർ എടുത്തു കുക്കറിൻ്റെ ആവശ്യം ഇല്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ കുക്കറിൽ വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്കൊരു വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് കുക്ക് ചെയ്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ കുക്കർ എടുത്തത് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളവും അല്പം ഉപ്പും ചേർത്ത് വേവിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് ഉപ്പ് ഞാൻ ഓൾറെഡി കുറച്ച് ഇടുന്നുള്ളൂ കാരണം ഞാനിനി ചുവന്ന് വീണ്ടും നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇത് നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം വേവിച്ചെടുക്കുക ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് വിസിൽ അത്രയും മതിയാകും അത് പെട്ടെന്ന് വെന്ത് വരുന്ന അതിനകത്ത് വേവ് കുറവേ ഉള്ളൂ പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും നോക്ക് കൂട്ടുകാരെ നമ്മുടെ ചക്കക്കുരുവൊക്കെ ഏകദേശം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പരുവം കാരണം ചക്കക്കുരു നമുക്കറിയാമല്ലോ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കിയാൾക്കറിയാം ഇതകത്ത് പെട്ട് അതിന് നല്ലോണം വെന്ത് കിട്ടില്ല ഒരു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് വെന്ത് കിട്ടാറില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ ചുവന്ന മുളകും മല്ലിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും ചേർത്തുണ്ടാക്കിയ പേസ്റ്റ് ഈ പേസ്റ്റ് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഉണ്ടാക്കി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചതായിരുന്നു ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നേരത്തെ ചെയ്ത ഉപ്പിൻ്റെ കറക്റ്റ് പാകത്തിനാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തത് ഇൻ കേസ് അതിന് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഇനിയും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി കുറച്ച് വെള്ളം ഇട്ടിട്ട് ഒരു തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക ഈ കറിനെ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാനാണ് ഇനി കുറച്ച് സ്റ്റെപ്സ് കൂടിയേ ഉള്ളൂ കറി റെഡി ആവാനായിട്ട് അത്രയും പെട്ടെന്ന് തീർന്ന ഒരു വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് നമ്മുടെ ഈ കറി നമ്മൾ ഗ്യാസ് ഓൺ ആക്കി ഞാനിത് മൺചട്ടിയിലാണ് ഇപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കാരണം മൺചട്ടിയിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റ് ഒരു പഴയ കാല പഴമയൊരു ടേസ്റ്റൊക്കെ കിട്ടും അത് ഞാനൊന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കുന്നുണ്ട് നോക്കൂ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കറിയൊക്കെ നന്നായി വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം എല്ലാം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ഉണക്ക ചെമ്മീൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് ന
ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രധാന ഇനി ഇതിലേക്ക് അല്പം വെളിച്ചെണ്ണ വെളിച്ചെണ്ണ ചാലിച്ച് ഗാർലിക് നമ്മളതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നു താളിക്കലാണ് ഇതൊരു താളിക്കൽ എന്ന് പറയാനും പറ്റിയില്ല കാരണം നമ്മളിത് കടുക് പൊട്ടിച്ച് താളിക്കലല്ല ജസ്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് തന്നെ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണൻ്റെ മണവും കൂടി ആകുമ്പോൾ നല്ലൊരു പ്രത്യേക മണവുമാണ് കറിക്ക് പ്രത്യേക ടേസ്റ്റും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഉണക്കച്ചെമ്മീൻ ചക്കക്കുരുട്ട് വരട്ടിയ കറി റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു കൈസ് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആൻഡ് കമൻറ്റ്